చీరాలలో ఆదివారం రాత్రి గడియార స్తంభం కూడలిలో ఎమ్మెల్సీ పోతల సునీత ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు ఈ సందర్భంగా సునీత మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా విడిపోయినప్పటికీ లోటు బడ్జెట్ లో కూడా పేదలకు అనేకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారని వ్యాఖ్యానించారు ఈ కార్యక్రమంలో పోతుల యువసేన నాయకులు ఎంపీటీసి కట్టా గంగయ్య ప్రసాద్ చేనేత నాయకులు చంద్రమౌళి పోతుల సురేష్ పులి వెంకట్రావు మైక్ సెట్ బాబ్జీ పార్టీ నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు సుమారు వంద మంది పాల్గొన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అనేక వర్గాల కోసం మరి ఈరోజు ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు దేశంలోనే ఏ ముఖ్యమంత్రి చేరినటువంటి నిర్ణయాలతో అభివృద్ధితో ఈరోజు ముందుకెళ్తున్నారు మరి అనేక వర్గాల కోసం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పెట్టారు ఈరోజు వినూత్నంగా మరి రైతుల కోసం ఈ నాలుగున్నర సంవత్సర కాలంలో మరి రైతాంగం కోసం పొలం పిలుస్తుందని చెప్పి మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు రైతుల కోసం మరి వాళ్ళకి ప్రతి సోమవారం కూడా గ్రీవెన్స్ జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పరిపాలన మంచిలో జరిగింది నాలుగున్నర సంవత్సర కాలము చాలా అన్యాయం ఇక్కడ అన్యాయంగా మరి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకి నాయకులకి ఎలాంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అందలేదు కాబట్టి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి పరిపాలన పోయింది ఒక చీర పురుగు మన చీరాల నుంచి ఒక దరిద్రం పోయింది ఈరోజు మీకు అందరికీ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు నేను ఇస్తున్నాను మీరు ఈరోజు నుంచి ఏమైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తుందని చెప్పి ఒక ఒక మంచి ఒక అధికారాన్ని ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు కాబట్టి మరి ఎంతోమంది అర్హులైనటువంటి మరి వృద్ధి ఉద్యాప పింఛన్ వ్యక్తినేమి మరి అలాగే హౌసింగ్ వ్యక్తినేమి ఇంకా ఏదైనా మరుగుదొడ్డ నిర్మాణ వ్యక్తినేమి ఇళ్ళ స్థలాలు లేనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రేపు దరఖాస్తు అన్ని కూడా తీసుకొస్తే ఈ క్రీవెన్స్కి మున్సిపల్ మున్సిపల్ ఏరియాలోనో మరి మున్సిపాలిటీ ఏరియాలోనో అలాగే మా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ చీరాల వేటపాలెం ఎంఆర్ఓ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కూడా అందరూ ఆయా మండలాల నుంచి టౌన్ నుంచి కూడా అందరూ మరి వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్స్ కూడా అన్ని తీసుకొచ్చి నేను కూడా ఈ మూడు ఇది మున్సిపాలిటీ ఏరియాకి అలాగే చీరాల మండలానికి వేటపాలెం మండలానికి కూడా నేను మూడు కూడా విజిట్ చేస్తాను మరి మన చీరాల ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియం చేసుకొని ఇదివరకు ఏదైతే కోల్పోయారో అవన్నీ కూడా సద్వినియం చేసుకోవాలని చెప్పి మన చీరాల ప్రజలందరూ కూడా నేను తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పిలుపు